హార్ట్ మన గుండెకు సంబంధించిన న్యూట్రిషన్ గుండెకు న్యూట్రిషన్ ఎందుకు అవసరము గుండె ఎలా పనిచేస్తుంది ఓకే దీని గురించి ఈరోజు మనము మాట్లాడుకుపోతున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ మీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక విషయం ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే న్యూట్రిషన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ హెల్త్ అంటే ఒక మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే న్యూట్రిషన్ అంటే ఒక ఆహారం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఇందులో వచ్చేసి ఎలాంటి ఆహారం మనకు కావాల్సింది అది ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఆహారం కావాలని అడ్డమైంది తింటే మనకు ఏంటి ఆరోగ్యం ఉందా మనకి ఏమొస్తాయి అనర్థాలు వస్తాయి రోగాలు వస్తాయి సో న్యూట్రిషన్ వెన్ బి టాక్ అబౌట్ ద న్యూట్రిషన్ ద న్యూట్రిషన్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ సచ్ ఏ వే దట్ రియలీ హెల్ప్స్ అండ్ సపోర్ట్స్ అవర్ బాడీ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్ అనమాట ఇమ్యూనిటీ పరంగా కానివ్వండి లేకుంటే మన సిస్టమ్స్ పరం కానివ్వండి ఏదైనాను మనకు అన్ని ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఈ యొక్క కరెక్ట్ న్యూట్రిషన్ మనం తీసుకోవాలన్నమాట సో అదేవిధంగా మన శరీరంలో ముఖ్యమైన భాగం అనమాట ఈ యొక్క గుండె గుండె లేకుంటే ఇంకా మనకు ఏమి లేదు ఎందుకంటే గుండె చప్పుడు ఉంటేనే మనకు ఊపిరి నడుస్తూ ఉంటుంది మనకు ఏమంటారు ప్రాణం ఉంటుంది మనము ఆరోగ్యం ఉంటాం సో అలాంటి గుండె ఎలా ఉండాలి ఎంత ఆరోగ్యం ఉండాలి మనం తినాలి సో మీకు ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం కూడా ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఇప్పుడు ఈ యొక్క గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులు కానివ్వండి గుండెకు సంబంధించిన సమస్యలు కానివ్వండి ప్రతిరోజు ఇది ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట తగ్గటం లేదు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే రియల్ ఇది అలార్మింగ్ ఇప్పుడు ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు పదహారు సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు వాళ్ళకు కూడా గుండె సమస్యలు వచ్చి పడుతుంది ముందు గుండె సమస్యలు గుండెకు తగ్గ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు యాభై అరవై దాటిన తర్వాతనే మనకు కనబడేది కానీ ఇప్పుడు ఎలాగంటే మనకు ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు కనబడుతుంది ఎందుకు ఇలా వస్తుందంటే ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి మనకు ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి అందులో ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే మనకి ఏంటి మన లైఫ్ స్టైల్ ఒకటి కాదు మనం మనం ఎలా జీవిస్తున్నాము అది మన యొక్క మెటబాలిజం ప్రాబ్లం జీవక్రియలు అదే విధంగా మనము జీవించే విధానము మన అలవాట్లు సో ఎన్నో విషయాలు ఈ యొక్క గుండె కు సంబంధించిన డిజీజ్ రావడానికి కారణం అవుతుంది కానీ ఇందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన గుండెకు కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ ఎప్పుడైతే మనకు దొరకదో అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు గుండెకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని డిజీజెస్ మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోయేది ఏంటంటే మన గుండె మన గుండె ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది అది దాని గురించి చెప్తాను తర్వాత మన గుండెకు కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉండాలో అది కూడా మీకు చెప్తాను సో జనరల్ గా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడుగుతారు అనుకోండి ఏరా బాబు నీ గుండె ఎక్కడ ఉందంటే మనం ఏం చేస్తాము మన యొక్క ఎడమ చేతిని మన యొక్క లెఫ్ట్ భాగం తీసుకెళ్తాము ఇలా తీసుకెళ్లి ఏమంటాము సార్ నా గుండె ఎక్కడ ఉందని అంటాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ కానీ అది కరెక్ట్ కాదు మన గుండె ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందంటే మన గుండె వచ్చి చూడండి ఇక్కడ నా చేయి చూడండి ఇక్కడ నా యొక్క చేయి కనబడుతుంది కదా ఇక్కడ అనమాట ఈ మధ్యలో ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ద హార్ట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ అనమాట ఈ గుండె ఉంటుంది ఆ గుండె కింద ఇక్కడ ఈ కింద భాగం ఏమున్నాయి రెండు ఊపిరితిత్తులు మనకు ఇక్కడ లంగ్స్ నేత ఈ లంగ్స్ మధ్యల ఈ భాగంలో అనమాట మనకు గుండె యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఉందన్నమాట ఓకే తర్వాత బేసిక్గా మీరు చూసుకుంటే గుండె అంటే మన హార్ట్ బేసిక్ గా దీని ప్రాబ్లం ఏంటి మీకు చెప్తాను దీని సారీ దీని ఫంక్షన్ ఏంటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గుండె యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇది రక్తాన్ని సప్లై చేస్తుంది బ్లడ్ ని మన శరీరానికి సప్లై చేస్తుంది దీని వర్క్ ఇదే మీకు ఆల్రెడీ ఎన్నోసార్లు చెప్పాను మన శరీరంలో ఉన్న అవయవాలు దేనికి అంటే వాటి పనులు అవే చేస్తుంది అనమాట సో గుండె పని ఏంటి గుండె పని వచ్చేసి ఆక్సిజన్ రిచ్ బ్లడ్ అంటే ఆక్సిజన్ తో కూడుకున్నది తర్వాత పోషక పదార్థాలతో కూడుకున్న ఈ యొక్క రక్తాన్ని మన శరీరంలో ప్రతి చోట అందింప చేసే ఓ క్రియ యాక్టివిటీ ఏదైతుందో అది మన గుండె చేస్తుంది గుండె వచ్చేసి ఏమంటారు మన ఎముకలు గట్టిపరచదు గుండె వచ్చేసి మన మసల్ ని గట్టిపట్టేదు గుండె వచ్చేసి మన బ్రెయిన్ హెల్త్ ఈ అవి ఏం చేయదు గుండె పని అది ఓన్లీ రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తుంది ఓకే సో జనరలీ మీరు చూడండి మనం ఇలా గుండె ఉంది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనకు ఉన్నాం అదే మనం ముక్కు పైన ఇలా గట్టిగా గుద్దుకుంటామా ముక్కు పైన ఇలా గుద్దుకుంటామా 
గుద్దలేము ఎందుకు మనకు భయము ముక్కు బెదిరి మనకు రక్తం వస్తుంది కానీ మనం ఎప్పుడైనా చూసే నా గుండెల ధైర్యం ఉంది రాని ఇలా గట్టిగా ఇలా కొట్టుకుంటాం గుండె పైన గట్టిగా ఇలా కొట్టుకుంటాం కానీ మనకు ఏమి జరగదు ఎందుకు జరగదంటే గుండె వచ్చేసి ఒక సహజమైన ఒక ఎముకలతో కూడుకున్న ఒక క్యావిటీ అనమాట అంటే క్యావిటీ అంటే ఒక గంప ఒక గంప లాంటి ఒక క్యావిటీ ఆ క్యావిటీ లోన ఉంటుంది మన గుండె అంటే అవర్ హార్ట్ ఈస్ కవర్డ్ బై ఏ క్యావిటీ బ్రెస్ట్ బోన్ అంటది ఇక్కడ ఉంటుంది కదా ఎస్పెషలీ దీని ఏమంటారంటే చూడండి నా చేయి చూస్తే కనబడుతుంది ఇక్కడ ఉన్న పోర్షన్ ని బ్రెస్ట్ బోన్ అంటారు అంటే ఇక్కడ ఈ ఎంక వచ్చేసి చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట ఈ బోన్ దీన్ని అంటారు సోలార్ ఫ్లెక్సస్ అని అంటారు సోలార్ ఫ్లెక్సస్ లేకపోతే బ్రెస్ట్ బోన్ అంటారు దీని వెనకాల ఉన్న ఒక చిన్న ఒక ఏమంటారు పాత్రం లాంటిది అనమాట క్యావిటీ అందులో ఉంటుంది గుండె అందు గురించి సహజంగా మనకు గుండెకు ఎప్పుడైనా గట్టిగా దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి గుండె మనకు ఆగదు మనకు గుండె అంత ప్రాబ్లం ఉండదు ఇది ఒక కవచ కుండం లాగా మన గుండెని కాపాడుతుంది ఈ యొక్క బ్రెస్ట్ బోన్ సో గుండె వచ్చేసి ఒక క్యావిటీలోన మనకు ఉంటుంది ఓకే తర్వాత టీలో ఇప్పుడు సర్వసాధారణంగా మీరు చూస్తా ఉంటే మన గుండె మనం చూస్తా ఉంటే మన గుండె కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది జనరల్ గా గుండె లబ్ డబ్ లబ్ అని సో జనరల్ గా మీరు చూస్తే మన గుండె వచ్చేసి థర్టీ సెవెన్ మిలియన్ టైమ్స్ ప్రతి సంవత్సరము ముప్పై ఏడు మిలియన్ టైమ్స్ మన గుండె కొట్టుకుంటుంది జస్ట్ ఇమాజిన్ థర్టీ సెవెన్ మిలియన్ టైమ్స్ కొట్టుకుంటుంది అంటే ఏంటి ఇది త్రీ బిలియన్ టైమ్స్ ఓవర్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ఎనభై సంవత్సరాల వరకు జీవించి ఉన్నాడు అనుకోండి అంటే ఏంటి ఆ ఎనభై సంవత్సరాలలో ఇది త్రీ బిలియన్ టైమ్స్ మన గుండె కొట్టుకుంటుంది సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి చేసుకోండి మన గుండె ఎంత పని చేస్తుంది మన గుండె ఎంత వర్క్ లోడ్ చేస్తుంది త్రీ బిలియన్ టైమ్స్ అది ఒక ఎనభై సంవత్సరాల లోపు వరకు అది కొట్టుకుంటుందంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ వాట్ ఎ పవర్ఫుల్ ఆర్గన్ మన యొక్క గుండె సో అదే విధంగా గుండె నేను ఏమన్నాను మన యొక్క హార్ట్ ఇది వచ్చేసి రక్తాన్ని పంపింగ్ చేస్తుందంట రక్తాన్ని ప్రతి చోట అది పంప్ చేస్తుంది ఎంత చేస్తుంది అది వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్యాలన్స్ అంటే నియర్లీ సిక్స్ థౌజండ్ లీటర్స్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ పర్ డే క్యాన్ యూ ఇమాజిన్ ఆరు వేల లీటర్ల బ్లడ్ ని ప్రతి రోజు మన గుండె పంప్ చేస్తుంది అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంత అసలు మన గుండె ఎలా ఉండాలి మన గుండె వచ్చేసి అంత పవర్ఫుల్ గా అంత ఆరోగ్యం ఉండాలి ఎందుకంటే అది ఆరు వేల లీటర్ల బ్లడ్ ని అది మనకు పంప్ చేస్తుంది మన గుండె ఓకే సో గుండెకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనకు గుండెకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి వస్తాయి మనం జనరల్ గా కామన్ గా మనం మాట్లాడుకుంటాం అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనకు దాని మీనింగ్ మనకు తెలియదు సో జనరల్ గా మనం ఏమంటాము ఎవరికైనా హార్ట్ అటాక్ అయిందా ఏమంటారు హార్ట్ అటాక్ అయింది ఇప్పుడు అంటాం కదా మాబ్ అటాక్ చేశారు అంటే వచ్చారు కొట్టారు అంటాం కదా అదే విధంగా అటాక్ అవ్వదు సో ఈ హార్ట్ వచ్చేసి అటాక్ అవుతుంది ఎలా అవుతుంది వెన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్ టు ద హార్ట్ ఈస్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి గుండెకు వెళ్లే రక్తం గుండెకు వెళ్లే రక్తం ఎప్పుడైతే బ్లాక్ అవుతుందో అప్పుడు వచ్చే ఒక సమస్యనే హార్ట్ అటాక్ చూడండి గుండెకు వెళ్లే రక్తం అంటున్నాను గుండెలో నుంచి వెళ్లే రక్తం కాదు గుండెకు వెళ్లే రక్తం అంటే ద బ్లడ్ ఫ్లో టు ద హార్ట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ then you get a problem of heart attack so ee block ante enti enduku ostundi block ee block vachesi basic ga em avutundi mana yokka raktapu nalallo gunde lopaliki velle raktapu nalallo eppudaithe ee yokka cholesterol annadi perigi potundo fat deposits perigi potundo appudu akkade edi padedi oka block anamata సో ఈ బ్లాక్ ఏమవుతుంది గుండెకి వెళ్లే రక్త ప్రణాళాలు చూడండి అందులో ఎరుక్కుంటాయి ఆర్టరీస్ అంటారు ఓకే సో ఈ ఆర్టరీస్ ఏమవుతుంది కంప్లీట్ గా బ్లాక్ అయిపోయి రక్తం గుండెలోకి వెళ్ళదు రక్తం గుండెలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే హార్ట్ అటాక్ అవుతుంది హార్ట్ అటాక్ అవుతుంది ఓకే ఇది హార్ట్ అటాక్ రెండవది ఏంటి 
కాంటినెంటల్ హార్ట్ కాంటినెంటల్ అంటే ఏంటి బై బర్త్ తిట్టుకతో వచ్చే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏమంటారు కాంటినెంటల్ డిజీజెస్ అంటారు లేకపోతే కాంటినెంటల్ డిఫెక్ట్స్ అంటారు ఓకే సో బ్రెయిన్ కాంటినెంటల్ బ్రెయిన్ డిజార్డర్ కాంటినెంటల్ హార్ట్ డిజార్డర్ కాంటినెంటల్ బోన్ డిజార్డర్ సో ఇవన్నీ పుట్టుకతో వచ్చే కొన్ని సమస్యలు అనమాట కాంటినెంటల్ హార్ట్ డిజార్డర్ సిహెచ్పి అంటారు సో ఇది ఏమవుతుందంటే అందరికి సర్వసాధారణంగా నార్మల్ ఎలా ఉందాలో హార్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అలా ఉండదు అనమాట ఒక విధంగా ఉంటుంది దాని యొక్క షేప్ వేరే విధంగా ఉంటుంది లేకపోతే హార్ట్ చిన్నదై ఉంటుంది లేకపోతే గుండెలో చిన్న హోల్ ఉంటుంది ఇలాంటి ఎన్నో ఉంటాయి అనమాట దాన్ని అంటారు కాంటినెంటల్ హార్ట్ డిజీజ్ సిహెచ్డి అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ కండిషన్ వచ్చేసి ఏమంటారంటే ఆర్టిమియా ఆర్టిమియా అంటే ఇది ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద బీటింగ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ హార్ట్ రిధమ్ ఉంటుంది హార్ట్ రిధమ్ ఎట్టుంటుంది మీకు కరెక్ట్ గా చేయబెట్టింది ఇంకోండి సెటస్కోప్ పెట్టుకొని వింటా ఉంటే హార్ట్ బీట్ ఎలా వస్తుంది లవ్ డబ్ లవ్ డబ్ లవ్ డబ్ ఇది నార్మల్ హార్ట్ రిధమ్ అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క నార్మల్ హార్ట్ రిధమ్ చేంజ్ అయిపోతుందో అంటే ఏంటి ఒకసారి ఎక్కువ కొట్టుకుంటుంది ఒకసారి హార్ట్ బీట్ మిస్ అయిపోతుంది లవ్ డబ్ కొట్టాలి కానీ అప్పుడు ఏమవుతుంది లబ్ డబ్బు పోదు డబ్బు మిస్ అయిపోతుంది ఓన్లీ లబ్ 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 కొడు లేకపోతే ఒకసారి డబ్ 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 అనుకుంటుంది అంటే ఇది మిస్సింగ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ బీట్ మీరు హార్ట్ బీట్ కౌంట్ చేస్తుంది అది లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ వన్ టూ వన్ టూ త్రీ ఆ తర్వాత ఒకసారి రాదు అది త్రీ మిస్ అయిపోయి డైరెక్ట్ ఫైవ్ వస్తాం అంటే ఒక హార్ట్ బీట్ మిస్ అయిపోతుంది అనమాట సో దీన్ని అంటారు యారిస్ అంటారు ఇది వచ్చేది రెండు విధాలు ఒకటి వచ్చేసి స్లో హార్ట్ బీట్ అంటారు అంటే మెల్లి గుర్తు ఇదలాగా లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ స్లో దీని ఏమంటారంటే ట్రాకిక్ బ్రాడిక్ కార్డియా దీని ఏమంటారంటే బ్రాడిక్ కార్డియా అదేవిధంగా హార్ట్ బీట్ చాలా ఫాస్ట్ కొట్టుకుంటుంది లెప్టాప్ 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 ఎంత కూడా యాంగ్జైటీ భయం దానాలు భయంతో భయపడతాం ఇలాంటివి పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది గుండె చక్కుడు విపరీత చోలకు వినబడుతుంది మనం కొట్టుతా ఉంటుంది స్పీడ్ గా కొట్టుతుంది దీని ఏమంటారంటే ట్రాకింగ్ కార్డి అంటారు అంటే టెరఫిక్ హార్డ్ బీస్ బ్యాడ్ హార్డ్ బీస్ బ్రాడిక్ కార్డియా స్లో హార్డ్ బీస్ ఓకే సో ది కండిషన్ అంటారు యాసిస్ తర్వాత వచ్చేసి ఎంఐ ఎంఐ అంటే మన ఫోన్ ఎంఐ కాదండి ఇది వచ్చేసి మయో కార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ అంటారు మయో మయో అంటే ఏంటి మస్సుల్ మన శరీరంలో ఎన్నో మసల్స్ ఉన్నాయి కదా మన ట్రైసెప్ మసల్స్ ఉన్నాయి బైసెప్ మసల్స్ ఉన్నాయి కోరామ్ మసల్స్ ఉన్నాయి కాఫ్ మసల్స్ ఉన్నాయి నెక్ మసల్స్ ఉన్నాయి కదా అదే విధంగా గుండెలో కూడా మసల్స్ ఉంటాయి గుండెలో ఉంటాయి మసల్స్ దాన్ని అంటారు మయోకార్డియల్ మసల్ అంటారు మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోండి చెడిపోయింది ఏమంటారు చెడిపోయింది సో ఎప్పుడైతే గుండెల్లో ఉన్న ఈ మసల్ చెడిపోతుందో దాన్నే అంటారు మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ అని అంటారు ఎందుకంటారు ఒక పార్ట్ గుండెలకు సంబంధించి ఒక మసల్స్ ఏమవుతుందంటే అది చెడిపోతుంది అనమాట చెడిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ నెక్రాసిస్ అంటారు నెక్రాసిస్ అంటే ఏంటి ఆ గుండెకు ఆ మసల్ కు సంబంధించి ఆ మసల్స్ లో ఉన్న సెల్స్ మసల్ సెల్స్ మసల్ టిష్యూ కంప్లీట్ గా ఏమవుతాయి నశించిపోతాయి నెక్రాసిస్ అంటే నశించిపోవడం మళ్ళీ పుట్టం నశించి పోవడం ఈ ద్వారా ఏమవుతుందంటే మీకు ఈ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ వచ్చేప్పుడు గుండే మసల్స్ ఈ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని కొట్టడంలో డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఒకసారి కొట్టుకోవచ్చు అలాంటప్పుడు మీకు వచ్చే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెస్ట్ పెయిన్ ఏమవుతుంది గుండెలో నొప్పి వస్తుంది రెండవది ఏమవుతుంది ఊపిరి పీలువడంలో చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సరిగా ఊపిరి పీలువడానికి రాదు అది కాకుండా మీకు నాషియా వాంపి వాంతులు వచ్చే విధంగా కనపడుతుంది గుండెలో ఇక్కడ లైట్ గా మంట అవన్నీ వస్తుంది అంటే మీకు అర్థం చేసుకోవాలి మీకు వచ్చేసి మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ వచ్చేసి విపరీతంగా చెమటలు పట్టిపోతాయి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంజైనా పెక్టోరీస్ అంజైనా పెక్టోరీస్ అంటే ఏంటి 
ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క గుండెలు ఎక్కడ నొప్పి వస్తుందో ఈ నొప్పి ఏమవుతుంది ఇట్లా మెల్లిగా పైకి వచ్చేస్తుంది అంట ఇలా ఇక్కడ ఇట్లా పైకి వచ్చేసి పైకి వచ్చేసి లెఫ్ట్ భాగానికి తిరుగుతుంది ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ భాగానికి తిరిగి ఈ షోల్డర్ పై నుంచి ఇలా వచ్చేస్తుంది అంట షోల్డర్ పై నుంచి ఇలా వచ్చేసి 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 కంప్లీట్ గా మన చేతి వేళ్లకు వచ్చేస్తుంది చేతి వేళ్లకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక సెకండ్ ఉండి తర్వాత ఆ నొప్పి మళ్ళీ తిరిగి ఇలా రిటర్న్ అవుతుంది అనమాట ఇలా రిటర్న్ వచ్చి రిటర్న్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది మన యొక్క గుండె మధ్యలో వచ్చి ఆగిపోతుంది నొప్పి తగ్గదు అనమాట నొప్పి తగ్గదు దీని అంటారు మయోకార్డియల్ ఇంట్రాక్షన్ అని అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిలియర్ హార్ట్ ఫెయిలియర్ చూడండి హార్ట్ అటాక్ వేరే హార్ట్ ఫెయిలియర్ అంటే ఏంటి గుండె నిలిచిపోతుంది గుండె నిలిచిపోతుంది గుండె కొట్టుకోవడమే నిలిచిపోతుంది దాన్ని అంటారు హార్ట్ ఫెయిలియర్ ఎందుకు హార్ట్ ఫెయిలియర్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే గుండెలో ఉన్న ఈ మసిల్స్ మన గుండెలో ఉన్న కండరాలు ఉన్నాయి చూడండి ఎప్పుడైతే అవి బ్లడ్ సరిగా పంపించేదో అది ఎప్పుడైతే సరిగా పంప్ కాదో గుండె మసిల్స్ ఎప్పుడైతే పంప్ కాదో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చే ఈ యొక్క హార్ట్ ఫెయిలియర్ ఎందుకు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క గుండెకు సప్లై అయ్యే బ్లడ్ అంటే ఆర్టిస్ ఉన్నాయో అవి సన్నబడతాయి ఎందుకు సన్నబడతాయి బికాస్ అందులో కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్ అవుతాయి అందులో ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అయిపోయి సన్నబడతాయి ఈ యొక్క ఆర్టిస్ సన్నబడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు రక్తపు సరఫరా సరిగా జరగదు ఎప్పుడైతే రక్తపు సరఫరా జరగదో సరిగా ఏమవుతుంది ఆర్టిస్ పైన ప్రెషర్ బిల్డప్ అవుతుంది దాన్ని అంటారు బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటారు సో ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల డయాబెటీస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మన గుండె ఇట్స్ స్టాప్ ఫంక్షనింగ్ గుండె ఏమవుతుంది ఫంక్షనింగ్ చేయడం ఆగిపోతుంది అనమాట దాన్ని అంటారు హార్ట్ ఫెయిలియర్ సో జనరల్ గా గుండె ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఆగిపోతుందో మనం దాన్ని రెస్టోర్ చెయ్యొచ్చు జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే డాక్టర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనము ఈ చెయ్యి ఉంది కదా ఈ చేతిని ఎప్పుడైతే ఎవరికైనా గుండె ఫెయిలియర్ అయినప్పుడు చేతిని ఇలా చేయాలి ఇలా చేసి గుండె పైన ఇలా 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 గట్టిగా ధన ధన ఇలా నొక్కాలి నొక్కినప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ గుండె యాక్టివిటీ అయిపోయి గుండె కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇమీడియట్ గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే మనం ప్రేషర్ ని రక్తించుకోవచ్చు ఈవెన్ హాస్పిటల్ కూడా ఇట్లా గుండె అయిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తారు రెండు ఇస్త్రీ పెట్టెలు ఉంటాయి చూడండి అలాంటిది ఉంటుంది అనమాట అదేం చేస్తారు ఇట్లా గుండె పైన పెడతారు షాక్ ఇస్తారు అన్న గుండె పైన ఇలా పెట్టి షాక్ ఇస్తారు పేషెంట్ ఇలా ఇలా కదులుతారు దాన్ని అంటారు అనమాట ఏమంటారు షాక్ ప్రెస్టింగ్ వారి రిట్రీవింగ్ ది మన గుండెను రిట్రీవ్ చేయడానికి ట్రై చేసేది ఈ షాక్ ఇస్తారు అనమాట ఓకే ఇది అనమాట కొన్ని ఇంకోటి ఇంకోటి అంటారు వీనస్ థ్రాంబోసిస్ అంటారు వీనస్ థ్రాంబోసిస్ అంటేది పెయిన్ ఏమంటారు వెయిన్స్ అనమాట సో ఈ వెయిన్స్ లో వెళ్ళే జనరల్ గా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీకు చెప్పేది మన శరీరంలో సర్క్యులేషన్ వచ్చేసి రెండు విధాలు ఉంటుంది ఓకే ఒకటి వచ్చేసి కొరనరీ హార్ట్ సప్లై అంటారు ఏమంటారు కొరనరీ హార్ట్ సప్లై అంటే గుండెలో ఉన్న మసిల్స్ కు సెల్స్ కు సప్లై అయ్యే గుండె సరిగా కొట్టుకోవడానికి ఏవైతే పనికరాలు ఉన్నాయో వాటికి సప్లై అయ్యే బ్లడ్ ఏమంటారంటే కొరనరీ హార్ట్ సప్లై అంటారు కొరనరీ హార్ట్ సప్లై గుండె నుంచి బయటికి అంటే గుండె నుంచి కాళ్లకు గుండె నుంచి కడుపుకు గుండె నుంచి లివర్ కు గుండె నుంచి కిడ్నీస్ కు గుండె నుంచి ఇంకా వేరే చోటకు బ్రెయిన్ కు ఎక్కడైతే పోతుందో దాని ఏమంటారంటే పెరిఫరల్ బ్లడ్ సప్లై అంటారు దాని ఏమంటారు పెరిఫరల్ బయట అంటే జ్ఞాపకం ఉంచండి గుండె లోన బ్లడ్ సప్లై బాగుండాలి గుండె బయట కూడా బ్లడ్ సప్లై బాగుంది ఒకటి రెండవది రక్తం మన శరీరంలో ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుందో ఈ రక్తం ఏమవుతుందంటే శుద్ధమైన రక్తం అన్నం కాదు సో ఈ రక్తం వచ్చేసి శుద్ధపరచబడాలి దిస్ బ్లడ్ హ్యాస్ టు గెట్ ప్యూరిఫై సో బ్లడ్ ప్యూరిఫై కావడానికి బ్లడ్ కలెక్షన్ అంత చేసేది వెయిన్స్ జ్ఞాపకం వెయిన్స్ క్యారీ ది ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఆర్టరీస్ క్యారీ ఇస్ ది ప్యూర్ బ్లడ్ ఇది జ్ఞాపకం ఓకే ఆర్టరీస్ క్యారీస్ ది ప్యూర్ బ్లడ్ వెయిన్స్ క్యారీ ది ఇంప్యూర్ 
బ్లాక్ ఓకే కానీ ఒక చిన్న ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ప్యూరిఫై అవుతుందో ప్యూరిఫై అయిన తర్వాత మన లంగ్స్ లో నుంచి ఈ ప్యూర్ బ్లడ్ ని తిరిగి గుండెలకు తీసుకపోయేది వెయిన్ జ్ఞాపించుకోండి జనరల్ గా వెయిన్ ఏం చేస్తుంది ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అని కలెక్ట్ చేసి గుండెలో నుంచి లంగ్స్ లకు పంపించేస్తుంది ప్యూర్ కావడానికి ప్యూర్ అయిన తర్వాత ఆర్టరీస్ తీసుకెళ్ళాలి కదా ఆర్టరీస్ తీసుకెళ్ళదు ఈ వెయినే ఆర్టరీ వెయిన్ ఏం చేస్తుంది మన యొక్క గుండెకు ప్యూర్ బ్లడ్ ని తీసుకెళ్ళి గుండె నుంచి గుండె లోపల గుండె బయట ప్యూర్ బ్లడ్ సప్లై చేసేది ఆర్టరీస్ ఇదే ఒక చిన్న ఎక్సెప్షన్ ఓకే దీని గురించి మీరు మీ నాలెడ్జ్ గురించి చెప్పాను దీని గురించి మీరు ఎక్కువ అండ్ సింపుల్ గా మీరు జ్ఞాపించుకోవాలి ఒకటి ఏంటంటే ఆర్టరీస్ వచ్చేసి ప్యూర్ బ్లడ్ తీసుకెళ్తుంది వెయిన్స్ వచ్చేసి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ తీసుకెళ్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ గుడ్ నెక్స్ట్ సో చూడండి ఇక్కడ రాసింది ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్ క్యారీ బ్లడ్ దే క్యారీ ది బ్లడ్ ది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ సర్క్యులేట్స్ ఆల్ అరౌండ్ ద బాడీ వయా ది ఆర్టరీస్ నేను ఏం చెప్తాను మీకు మన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి చోట ప్రతి అంగానికి ప్రతి మసిల్స్ కు ప్రతి సెల్స్ కు ప్యూర్ బ్లడ్ చేసేది ఆర్టరీస్ ఓకే సో జనరల్ గా ఏమవుతుంది చూద్దాం ఆర్ట్ ద టిష్యూ యూజెస్ ది ఆక్సిజన్ ద బ్లడ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సెల్స్ ఈస్ క్యారీ ఇన్ ద వేన్స్ బ్యాక్ టు ది హార్ట్ చూసారా ఎప్పుడైతే మన సెల్స్ మన శరీరంలో ఉన్న సెల్స్ ఈ యొక్క బ్లడ్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమైతుంది బ్లడ్ వచ్చేసి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అయిపోతుంది అంటే ఆ బ్లడ్ లో వచ్చేసి ఆక్సిజన్ ఉండదు అది ఇంప్యూర్ బ్లడ్ సో ఈ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఈ యొక్క వేన్స్ ఏం చేస్తుంది మన గుండెలకు తిరిగి తీసుకెళ్తుంది మళ్ళీ గుండెలో నుంచి ఏమవుతుంది లంగ్స్ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది లంగ్స్ లో ఫ్రెండ్స్ బికాస్ మనం ఎప్పుడైతే ఊపిరి తీరుస్తున్నావో ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు మన శరీరంలో ఏం వెళ్తుంది ఆక్సిజన్ వెళ్తుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ ఆక్సిజన్ మన లంగ్స్ తో వెళ్తుందో అక్కడ ఎవరున్నారు బ్లడ్ ఉందనమాట సో ఈ బ్లడ్ లో ఏం కలుస్తుంది ఆక్సిజన్ కలుస్తుంది కింద లంగ్స్ కింద ఎవరున్నారు లివర్ ఉన్నారు లివర్ ఏం చేస్తుంది చిన్న పోషక పదార్థాలు మెటబాలిజం జీవక్రియ జరిగిన తర్వాత అందులో నుంచి బయటికి వచ్చే పోషక పదార్థాలని అన్నిటినీ ఈ యొక్క రక్తంలో కలిపేస్తుంది సో ఈ ఆక్సిజన్ పోషక పదార్థాలతో కూడుకున్న ఈ యొక్క బ్లడ్ తిరిగి మన గుండెకి వెళ్తుంది గుండెలో నుంచి ఆర్టరీస్ ద్వారా తిరిగి మన శరీరంలో ప్రతి భాగానికి వెళ్తుంది తద్వారా ఏమవుతుంది మన శరీరంలో ప్రతి భాగము ఆరోగ్యం ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న సెల్స్ కు ఆక్సిజన్ అందుతుంది అక్కడ ఉన్న సెల్స్ కు న్యూట్రిషన్ అందుతుంది సో న్యూట్రిషన్ ఉన్నందువల్ల సెల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి టిష్యూస్ లో ఉన్నాయి సో టిష్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మన ఆర్గన్స్ లో ఉన్నాయి ఆర్గన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మన సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి ప్రతి చోట సెల్స్ ఉన్నాయి సో ప్రతి చోట సెల్స్ లో ఎప్పుడైతే మీకు ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ పోషక పదార్థాలతో కూడుకున్న రక్తం అందుతుందో మీ యొక్క కంప్లీట్ శరీరము ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఒక మీకు డయాగ్రామ్ వేసి చూపించాలి చూడండి ఫ్రెండ్ ద హార్ట్ హెల్త్ యువర్ బ్లడ్ క్యారీ ఆక్సిజన్ మన గుండెలో నుంచి మన యొక్క రక్తం ఏం చేస్తుంది ఆక్సిజన్ తీసుకెళ్తుంది ఎట్లా చూడండి హార్ట్ పంపింగ్ ఓట్ టు రిచ్ బ్లడ్ టు ఆల్ ద సెల్స్ అండ్ టిష్యూ ఆఫ్ ద బాడీ నేను చెప్పాను కదా ఆక్సిజన్ రిచ్ ప్యూర్ బ్లడ్ న్యూట్రియన్స్ రిచ్ బ్లడ్ మన యొక్క శరీరంలో ప్రతి చోటకు పంపించేది ఈ యొక్క గుండె ఓకే స్టెప్ వన్ హార్ట్ పంప్స్ ఓ టు పూర్ బ్లడ్ టు ద లంగ్స్ టు పికప్ ది ఆక్సిజన్ చెప్పాను కదా హార్ట్ లో నుంచి ఏమవుతుంది మన యొక్క ఇంప్యూర్ బ్లడ్ లంగ్స్ కి వెళ్తుంది లంగ్స్ లో ఏం చెప్పాను ఆక్సిజన్ ఇక్కడ కలుస్తుంది ఆ తర్వాత ఓ టు రిచ్ బ్లడ్ ఈస్ దెన్ రిటర్న్ టు ద హార్ట్ అండ్ పంప్ టు అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ వెరీ సింపుల్ చూసారా అదే విధంగా ఆక్సిజన్ కలిసిన తర్వాత ఈ యొక్క బ్లడ్ తిరిగి హార్ట్ లో తెచ్చి ఆర్టరీస్ ద్వారా ఇది మన ప్రతి చోట మన శరీరం బాడీకి అందరికి వెళ్తుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి మనము హార్ట్ బీట్ జనరల్ గా సర్వసాధారణ పిల్లల్లో మీరు చూస్తే వీళ్ళకి ఎంత ఉంటుందంటే నూట ఇరవై సార్లు మన గుండెకు చిన్న పిల్లలు ప్రతి నిమిషాలు 
అదే విధంగా కొద్దిగా పెద్ద అయిన వారు ఏంటంటే ఒక ఏడు ఎనిమిది పది సంవత్సరాల లోపల ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే పదిహేను సంవత్సరాల వాళ్ళకు ఇది ఎంత ఎన్ని సార్లు కొట్టుకుంటుంది ఒక తొంభై సార్లు ఉండే కొట్టుకుంటుంది అదే విధంగా పద్దెనిమిది సరం సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత గుండె వచ్చేసి సెవెంటీ బీ అంటే డెబ్బై నుంచి డెబ్బై రెండు సార్లు ఇది ప్రతి నిమిషానికి కొట్టుకుంటుంది మన హార్ట్ బీట్ అంటే ఏంటి వయసుకు తగ్గ విధంగా హార్ట్ బీట్ ఉండాలి పిల్లలు ఎదుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళకు యాక్టి చిన్న పిల్లలు ఎట్టుంటారు కాల్ చేతులు కొట్టుకుంటా ఉంటారు అంటే కదా చాలా ఎందుకుంటారు హైపర్ యాక్టివ్ ఉంటారు అప్పుడు ఏమంటే వాళ్ళకి వన్ ట్వంటీ బీట్స్ ఉంటాయి కొద్దిగా వయసు వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా ఆడుకుంటారు కూర్చుంటారు చేస్తారు సో వాళ్ళకి తొంభై ఉంటాయి తర్వాత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది మనం ఒక కరెక్ట్ గా ఒక డిసిప్లిన్ గా పనిచేస్తా ఉంటాం అప్పుడు మనకు వచ్చేసి సెవెంటీ బీట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా చూసుకోండి మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను వన్ ట్వంటీ బీట్స్ కంటే తక్కువనే అనుకోండి పిల్లలు ప్రాబ్లం ఓకే అదే విధంగా ఏడు సం పది సంవత్సరాల వాడికి తొంభై బీట్స్ కంటే తక్కువ లేకపోతే తొంభై బీట్స్ కంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లం అదే విధంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళకు డెబ్బై రెండు నుంచి తక్కువ ఉంటే ప్రాబ్లం మళ్ళీ డెబ్బై రెండు నుంచి ఇంకా ఎక్కువ నూట నూట ఇరవై వరకు పోయినప్పటి పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లం so what i am trying to tell you is remember the heart beat should be in control enni saalu gunde kottukovalo anne saalu adi kottukovali ekkuva takkuva jariginappudu vache problems aalu takkuva heart beat kottunappudu love the body ante enti raktamu slow ga velthunnadu raktamu slow ga velthunappudu entante ee oka blood pressure takkuvundi ante enti you are suffering from hypotension low blood pressure raktam tak 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 jabardast hote blood pressure very high apude em avutundi ee oka raktapu naalalu chitti pota kada so blood pressure ekkundi force gottunna unda gunde illa kottundi kottundi em avutundi ee oka muscles lo tear aipothundi raktapu naalalu injury aipothundi high blood pressure అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటేంటి ఉండే ఆగిపోయే ఛాన్స్ ఉంది హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వల్ల ప్రెషర్ ఎక్కువ పోయినప్పుడు రక్తపనాలు చిట్లిపోతాయి రక్తపనాలు చిట్లిపోవడం అంటే బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్ చాలా మంది బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్ ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ సో హార్ట్ బీట్ ఆల్ దేస్ షుడ్ బి ఓకే సో గుండె మనకు జనరల్ గా గుండె మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది విశాఖపట్నంలో గుండె తీసి రాజమండ్రికి తీసుకొచ్చి ఒక మనిషికి మార్పు చేసేప్పుడు ఒక ప్రతికారం అంటాడు ఎందుకు బ్రతుకుతుంది ఎందుకంటే గుండెను మీరు ఎప్పుడైతే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ దానికి కావలసిన పోషక పదార్థాలు ఇస్తూ దానికి ఉండడానికి కావలసిన ఫ్లూయిడ్ అంటే ఎప్పుడైతే అది మన శరీరంలో ఉండే మన ఫ్లూయిడ్స్ అంటే మన శరీరంలో ఉండే నీళ్లు ఏదైతే ఉంటుందో అందులో ఎప్పుడైతే గుండె సరిగా మునిగి ఉంటుందో అప్పుడు గుండె ఆరోగ్యం గుండె ఒక శరీరంలో నుంచి తీసిన తర్వాత కూడా అది డెఫినెట్ గా ఒక అరగంట వరకు బ్రతుకుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఆ గుండె తీసుకెళ్లి మనం మార్పిడి చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం బ్రతుకుతాం ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ జనరల్ గా ఇప్పుడు గుండె గురించి అంతా చెప్తాను ఇప్పుడు గుండె పని చేయడానికి ఎప్పుడు గుండెలో మనం ఈ యొక్క రక్త సరఫరా కరెక్ట్ గా జరగడానికి కొన్ని ఉంటాయి దాని గురించి మనం తెలుసుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఇందులో వచ్చేసి ఏంటంటే మనం మాట్లాడుకోబోయేది నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ గురించి చెప్తాం అంటే ఏంటి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అంటే ఏంటి ఇదొక వచ్చేసి ఒక నైట్రిక్ అంటే ఒక నత్రిక్ ఆమ్లంకి సంబంధించిన ఒక గ్యాస్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ సో ఈ బేసిక్ గా ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఏంటి మనం చూద్దాం నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి మన యొక్క రక్తపు నాళలు అంటే పర్టికులర్ గా చూస్తే ఆర్టరీస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో రక్త వేనస్ అంటే వేయిన్స్ ఒక రక్తపు నాళము నాళాలు తర్వాత మన యొక్క ఆర్టరీస్ కృత రక్తపు నాళాలు సో ఈ యొక్క రక్తపు నాళాల్లో ఏముంటుంటే ఒక పొర ఏముంటుంది ఒక పొర ఒక లైన్ దాన్ని ఏమంటారంటే ఎండోతీరియల్ టిష్యూ అంటారు ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్ దాన్ని ఎండోతీరియల్ టిష్యూ అంటారు సో ఈ యొక్క ఎండోతీరియల్ టిష్యూ లో ఉన్న సెల్స్ మేచువంటి ఆ యొక్క సెల్స్ లో నుంచే ఉద్భవిస్తుంది ఒక నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఓకే సో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ 
ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే బేసిక్గా ఇది మన యొక్క బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ చేయడానికి చాలా తోడుకోండి ఇది ఎప్పుడైతే మీరు వ్యాయామం చేస్తారో ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారో ఎప్పుడైతే మీ యొక్క యాక్టివిటీ బాగుంటుంది ఎలాగా వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు రన్నింగ్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత పరిగెత్తుతూ ఉంటారు కూర్చుంటారు యాక్టివిటీ ఎప్పుడైతే జిమ్కి వెళ్తారు ఇవన్నీ చేస్తే ఏమవుతుంది గుండె ఎక్కువ కొట్టుకుంటుంది గుండె ఎక్కువ కొట్టుకుంటుంది అంటే ఏంటి ఇది ఎక్కువ రక్తాన్ని మనకు సరఫరా చేయడానికి ఇది మనకు తోడుపడుతుంది ఎప్పుడైతే మీ యొక్క యాక్టివిటీ అదే విధంగా ఎప్పుడైతే మీ యొక్క యాక్టివిటీ ఎప్పుడైతే మీరు ఏమి చేయకుండా ఒక నిద్ర నిమ్మళ్ళంగా కూర్చొని ఉన్నారో అప్పుడు మీ యొక్క బ్లడ్ ఫ్లోని తగ్గించి నార్మల్ గా పెట్టేసే ఒక అద్భుతమైన పని చేస్తుంది ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మీరు ఒక దగ్గర కూర్చున్నారు ఒక దగ్గర కూర్చున్నారు కానీ మీ గుండె లడ 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 కొట్టుకుంటుంది పంపింగ్ చేస్తాం అంటే ఏంటి మీరు గుండె జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మీరు ఏ పని చేయకుండా ఒక దగ్గర హ్యాపీగా కూర్చున్నారో మీకు ఎలా ఉండాలి మీ శ్వాసము మామూలుగా హ్యాపీగా బ్రీతింగ్ చేయాలి గుండె మెల్లిగా లవ్ డబ్ లవ్ డబ్ ఇలా మెల్లిగా కొట్టుకోవాలి అనమాట సో ఈ యొక్క కంట్రోల్ చేసేది ఎవరంటే ఈ యొక్క నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ సో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఏం చేస్తుంది ఎక్కడెక్కడైతే రక్త ప్రసారం జరుగుతుందో అక్కడ యాక్టివిటీ బాగా జరుగుతుంది మీరు చూడండి మీరు ఈ యొక్క చేతిని ఇలా పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు ఇలా ఉందండి ఏమవుతుంది రక్త ప్రసారం మొత్తం కిందికి వచ్చేస్తుంది వచ్చేసిన తర్వాత మీ చెయ్యి వచ్చేసి తిమ్మిళ్ళు పడిపోతాయి మీకు ఒక సెన్సేషన్ ఉండదు అనమాట ఎందుకు ఉండదు బికాస్ రక్తం అంతా కిందికి వచ్చేస్తుంది ఓకే సో దిస్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రక్తపు యొక్క సరఫరా రక్తపు యొక్క ఫ్లో మెయింటైన్ చేయడంలో తోడ్పడుతుంది ఈ యొక్క నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ సో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఇది ఏం చేస్తుంది బేసిక్ గా ఏం చేస్తుంది మనం చూద్దాం బట్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఇస్ బబల్ ఇన్ టు ఆర్టరీ ది ఆర్టరీ రిలాక్స్ అండ్ ఓపెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఒక డయాగ్రామ్ చూపించాలి చూడండి పక్కన ఇది ఒక ట్యూబ్ అనమాట సో ఈ ట్యూబ్ మధ్యలో నుంచి ఏం వెళ్తుంది చూడండి రక్తపు ప్రసారం వెళ్తుంది మీరు చూసారా ఎప్పుడైతే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఇది చుక్కలు చుక్కలు కనబడుతుంది చూడండి ఇది నైట్రిక్ గ్యాస్ అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ నైట్రిక్ గ్యాస్ ఈ యొక్క రక్తపు నాళాల్లో వస్తుందో చూసారా ఇక్కడ రక్తపు నాళాలు విచ్చుకున్నాయి రక్తపు నాళాలు విచ్చుకున్నాయి మీరు ముందు చూస్తే అంటే అక్కడ రక్తపు నాళాలు విచ్చుకోలేదు చూడండి అంటే ఎప్పుడైతే రక్తం ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో ఎలా ఎలా ఈ యొక్క నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ వస్తుందో ఈ రక్తపు నాళాలు అలా విచ్చుకుంటూ 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 వస్తుంది ఎప్పుడైతే రక్తపు నాళాలు మంచిగా విచ్చుకుంటాయో రక్తపు సరఫరా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది రక్తపు సరఫరా అద్భుతంగా ఉందంటే ఏంటి ఈ యొక్క ప్రతి అవయానికి ప్రతి శరీరం ప్రతి భాగానికి రక్తము సమృద్ధిగా అందుతుంది ఎక్కడైతే రక్తపు సరఫరా ఎక్కడైతే మన శరీరానికి ఉన్న పాటలు రక్తపు సమృద్ధిగా అందుతుందో అక్కడ పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యం కూడా బ్రెయిన్ కు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మనకు రక్తపు సరఫరా బాగా జరగాలి ఎందుకంటే బ్రెయిన్ మాక్సిమం సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ మన బ్రెయిన్ కు కావాలి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ లెవెల్ బ్రెయిన్ లో తగ్గుతుందో బ్రెయిన్ కు చాలా డేంజరస్ సో ఈ యొక్క నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఏం చేస్తుంది రక్తపు నాళాన్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది అనమాట రిలాక్స్ చేసినప్పుడు హ్యాపీగా అది ఓపెన్ అయిపోతాయి ఓపెన్ అయిపోయి రక్తపు సరఫరా మంచిగా అద్భుతంగా జరుగుతుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ సో మనకు నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మేడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాం మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం తింటాం బీట్ రూట్ ఓకే కాకరకాయ లేకపోతే ఫిష్ మటన్ ఓకే చికెన్ బీట్ ఇలాంటి ఎన్నో విధ విధమైన ఆహారాలు మనం తింటాం సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ యొక్క ఆహారం మనం తింటున్నామో ఇందులో ఈ ఆహారంలో ఉండే ఒక పోషక పదార్థాన్ని అంటారు సిట్రిలిన్ అంటారు ఏమంటారు సిట్రిలిన్ అంటారు సో ఈ సిట్రిలిన్ మన ఆహారంలో తిన్న తర్వాత అది ఎప్పుడైతే మన కడుపులోకి వెళ్తుందో ఏమవుతుంది అక్కడ జీవక్రియ జరుగుతుంది ఏమవుతుంది జీవక్రియ మెటబాలిజం మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను మన తిన్న ఆహారము మన శరీరములో 
అబ్జార్ప్షన్ జరగాలంటే పీల్చబడాలంటే తిన్న ఆహారం వచ్చేసి వేరు రూపం ధరించాలి ప్రోటీన్స్ తిన్నామనుకోండి అది ప్రోటీన్స్ మన కడుపులో వెళ్ళిన తర్వాత అమైనో యాసిడ్స్ లోకి మారిన తర్వాతనే శరీరం దానికి తీసుకుంటుంది డైరెక్ట్ గా ప్రోటీన్స్ కింద తీసుకోగలదు అదే విధంగా ఈ యొక్క సిట్రిలిన్ ఏమవుతుంది మన శరీరంలో వెళ్ళిన తర్వాత అది ఈ యొక్క మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా ఏమవుతుంది అది ఆర్జినైన్ అన్న ఒక న్యూట్రియన్ కింద మారుతుంది సో ఈ ఆర్జినైన్ ఇది ఏం చేస్తుంది మన శరీరంలో ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ తయారు కావడానికి తోడ్పడుతుంది చూసారా నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ తయారు కావడానికి మనకు కావలసిన ముఖ్యమైన పోషక పదార్థం ఏంటి ఆర్జినైన్ ఇది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఓకే ఇది ఎలా మన ప్రోడక్ట్ తో కలుస్తుందో మీకు చెప్తాను మీకు సో నేను చెప్పాను ఏంటి మనం తిన్నే ఆహారంలో మనకు ఫస్ట్ ఏం దొరుకుతుంది సిట్రులిన్ ఆ సిట్రులిన్ మన శరీరంలో వెళ్ళిన తర్వాత ఆర్జినిన్ కింద మారుతుంది ఈ ఆర్జినిన్ ద్వారా మన శరీరంలో ఉత్పన్నం అయ్యేది ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ తీసుకున్న వల్ల రక్తపు నాళలు విచ్చుకుంటాయి గుండెలో నుంచి బయటికి వెళ్ళ రక్తపునాలలు విచ్చుకుంటాయి గుండెలో నుంచి చెడు బ్లడ్ ని తీసుకెళ్ళి ప్యూరిఫై చేయడానికి కూడా ఆ నాళాలు కూడా విచ్చుకుంటాయి అట్ల సో రక్తపు నాళాలు విచ్చుకోవడానికి కావలసిన ముఖ్యమైన న్యూట్రిషన్ ఏ యొక్క ఆర్జిన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఆర్జిన్ ఏం చేస్తుంది బేసిక్ గా మన యొక్క రక్తపు నాళాలని రిలాక్స్ చేస్తుంది బ్లడ్ ఫ్లో ని మంచిగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది గుండె యొక్క హెల్త్ ని స్ట్రాంగ్ గా పెట్టుకోవడానికి ఇది మనకు సహాయపడుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలుసు నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ వచ్చేసి బేసిక్ గా మీరు చూస్తే మనకు డే టైమ్ లో మనకి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది మీరు జస్ట్ యూజ్ చేయండి డే టైమ్ ఎందుకు ఎందుకంటే మనిషి కష్టపడి పనిచేసేది ఎప్పుడు డే టైమ్ లో వాడు పొద్దున ఎనిమిది గంటలకు బ్యాగ్ వేసుకొని బయటికి వెళ్తే మా రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు తిరుగుతూ ఉంటాడు కూర్చుంటూ ఉంటాడు పరిగెత్తుతూ ఉంటాడు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాడు అలాంటప్పుడు వాడి శరీరంలో ఎక్కువ బ్లడ్ ఫ్లో జరగాలి ప్రతి సెల్ కు ఎక్కువ ఆక్సిజన్ దొరకాలి ప్రతి సెల్ కు ఎక్కువ న్యూట్రిషన్ దొరకాలి అలాంటప్పుడు రక్తం సరఫరా బాగుంటుంది అలాంటప్పుడు ఈ యొక్క నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్ మంచి ఉంటుంది డే టైమ్ లో రాత్రి మనం వచ్చి అలసిపోయి స్నానం చేసి నిద్రపోతాము మన శరీరము రెస్ట్ లో ఉంటుంది అప్పుడు మనకు ఈ యొక్క నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఎక్కువ అవసరము ఉండదు అందు గురించి గుండె నిమ్మలంగా హ్యాపీగా పట్టుకుంటుంది మంచిగా నిద్ర వచ్చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మనకి ఎప్పుడు అవసరము డే టైమ్ లో ఎక్కువ అవసరము రాత్రి మనకు నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అవసరము అంత ఎక్కువగా మనకు ఉండదు సో మనకు నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ పెరగాలంటే మనం ఏం చేయాలి ప్రతిరోజు మంచిగా ఎక్సర్సైజ్ చెయ్యాలి రన్నింగ్ చెయ్యాలి అదే విధంగా మన బాడీకి కావలసిన పోషక పదార్థాలు కూడా మనం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మన శరీరంలో తగ్గుతుంది ఎలా ఎలా మన వయసు పెరుగుతుందో మన అలవాట్లు మారుతాయి అలాంటి పోషక పదార్థాలు మనము తినము అలాంటప్పుడు మనకు సిట్రిలిన్ దొరకదు సిట్రిలిన్ దొరికిన దొరకనప్పుడు ఎలార్జిని మనకు ఉండదు ఎలార్జిని ఉండప్పుడు మనకు నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ సో ఎలా ఎలా వయసు పెరుగుతుందో అలా అలా మనకు ఈ యొక్క ఆహార పలవాటు మారుతాయి సో మనం తినలేము అలాంటి సమయంలో ఏం చేస్తాము మనకు ఆర్జినైన్ దొరికే సప్లిమెంట్స్ తినవలసిన అవసరం ఎంతైనా మనకు ఉంటుంది అప్పుడే మనకు నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ దొరుకుతుంది మనము ఏమవుతారు మన యొక్క ఏజ్ లో కూడా మనకు ఎనర్జీ ఉంటుంది మన బ్లడ్ ఫ్లో సప్లైస్ కూడా మనకు బాగా ఉంటుంది అనమాట సో ఆర్జిన్ దొరికే ఫుడ్స్ ఏది మనకు వచ్చేసి ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ కంటే ఆర్జిన్ సీ ఫుడ్ లో దొరుకుతుంది బీన్స్ లో దొరుకుతుంది మనం తీసుకునే నట్స్ పిస్తా బాదము ఏవైతే ఉన్నారో పప్పు దినుసులు ఏవైతే ఉన్నారో వీటిని అన్నిట్లో నుంచి కూడా మనకు డైరెక్ట్ గా మనకు ఆర్జిన్ దొరుకుతుంది అనమాట ఓకే అదే విధంగా ఎప్పుడైతే మీరు ఒక బ్యాలెన్స్ న్యూట్రిషన్ ఎప్పుడైతే ఒక మంచి హెల్దీ యాక్టివిటీస్ ఉందో అంటే డైలీ ప్రతిరోజు వాకింగ్ ప్రతిరోజు రన్నింగ్ ప్రతిరోజు జిమ్ కు వెళ్తారో అదే విధంగా ప్రతిరోజు మీరు ఒక కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తో కూడుకున్న ఆహారం ఎప్పుడైతే మీరు తీసుకుంటారో మినరల్స్ విటమిన్స్ తో కూడుకున్న ఆహారం తీసుకుంటారో అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది ఈ యొక్క హార్ట్ హెల్ అండ్ హెల్దీ ఉంటుంది ఎందుకంటే అందులో నుంచి మీకు దొరికే ఆర్జిన్ చాలా ఉంటుంది దాని ద్వారా మీ యొక్క గుండె ఆరోగ్యం కూడా మంచిగా 
ఉంటుంది అనమాట సో జనరల్ గా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఓవర్ వెయిట్ ఎప్పుడైతే మీరు అధిక అమిత భారం అమిత వర్ణం అంటే ఎక్కువ భారం ఉన్న శరీరం వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ లావు ఉన్నారు అప్పుడు ఏమవుతుంది బాడీ వెయిట్ అనుసరించి ఈ యొక్క గుండె వర్క్ చేయాలన్నమాట అంటే ఇది గుండె పైన భారం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట గుండె ఎప్పుడైతే ఎక్కువ కష్టపడి పంపింగ్ చేస్తుందో గుండెలో ఉన్న మసిల్స్ వీక్ అయిపోతాయి గుండెలో మసిల్స్ వీక్ అయిపోయి గుండె చెడిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మన ఆరోగ్యం గుండె ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన శరీరంలో కొవ్వు తగ్గాలి మన శరీరంలో వెయిట్ కంట్రోల్ ఉండాలి మన శరీరంలో డయాబెటీస్ కంట్రోల్ లో ఉండాలి అప్పుడే గుండె ఆరోగ్యం ఎప్పుడు చురుకుగా ఆనందంగా హ్యాపీగా ఉంటుంది సో గుండె ఆరోగ్యం బాగుండడానికి ఏం తీసుకోవాలి ఫైబర్ బీచ్ ఉన్న పదార్థాలు తీసుకోవాలి ఎక్కడికి వెళ్ళి దొరుకుతుంది ఫ్రూట్స్ లో దొరుకుతుంది బీచ్ వెజిటేబుల్స్ లో దొరుకుతుంది అదే విధంగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సప్లిమెంట్స్ లో నుంచి కూడా మనకు ఆరోగ్యకరమైన విటమిన్స్ మినరల్స్ బీచ్ పదార్థాలతో కూడుకున్న కొన్ని సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం వల్ల మన యొక్క గుండె మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది ఇలాంటిది కొన్నిసార్లు మనం సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఏంటి ఒక డిసిప్లిన్ లైఫ్ స్టైల్ కాదు ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం ఎక్కువసేపు నిల్చోవడం ఎక్కువసేపు నిద్రపోవడం అంటే మనకు ఇష్టం వచ్చినట్ల జీవించే విధానాన్ని అంటారు సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు అన్ని డిసీజెస్ హార్ట్ డిసీజే కాదు ఫ్రెండ్ మోకాల నొప్పు వారి కడుపు నొప్పు బ్రెయిన్ కు తగ్గ నొప్పు అన్ని విధమైన రోగాలు తగ్గుతాయి సో రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్ ఒక డిసిప్లిన్ లైఫ్ ఉండాలి యాక్టివ్ లైఫ్ ఉండాలి హెల్దీ న్యూట్రిషన్ ఉండాలి దెన్ ఎంటైర్ యువర్ బాడీ విల్ బి హెల్ అండ్ హెల్దీ సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటిది ఒక మంచి హెల్ అండ్ హెల్దీగా ఉండడానికి మనకు మన యొక్క బ్లూ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ అందించే ఒక అద్భుతమైన న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి హెల్దీ బాడీ వెయిట్ మెయింటైన్ చేయడానికి మన యొక్క హర్బల్ టీ ఉంటుంది మన యొక్క అదేవిధంగా ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ గుండెలో చెడు కొవ్వు ఎక్కువ పెరిగిపోయి మంచి కొవ్వు తగ్గుతున్నప్పుడు మన యొక్క ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంది అదేవిధంగా ఆర్జినైన్ సప్లిమెంట్స్ ఏది మన ప్రోడక్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్రోడక్ట్ కార్డియో సపోర్ట్ అందులో ఎలార్జిని ఉంది అదేవిధంగా విటమిన్స్ మినరల్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ తో కూడుకున్న అద్భుతమైన న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్ మన స్పైరీ అదే విధంగా రెగ్యులర్ మీల్స్ అండ్ స్నాక్స్ ఇవ్వడానికి మన యొక్క హెల్దీ ప్రోటీన్ హోల్ గ్రీన్స్ ఇవ్వడానికి మన మల్టీ గ్రీన్స్ ఉన్నాయి అదే విధంగా మన గ్రీన్ టీ ఉన్నాయి అదే విధంగా మన ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుకోవడానికి మన కౌ కొలెస్ట్రామ్ అదే విధంగా కాల్షియం ఎందుకు మన యొక్క గుండె యొక్క ఎనర్జీ పెంచడానికి గుండెకు కావలసిన గుండె కొట్టుకోవడానికి కావలసిన ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి మన కాల్షియం కూడా మనకు చాలా చాలా తోడ్పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ హెల్దీ బాడీ ఎప్పుడైతే మీ యొక్క బాడీ ఎప్పుడైతే మీ యొక్క వెయిట్ కంట్రోల్ ఉందో అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ యొక్క బ్లడ్ ఫ్లో చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మీ యొక్క గుండె కూడా చాలా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది సో ఎస్పెషలీ మీ యొక్క వెయిట్ కంట్రోల్ చేయడానికి యాడింగ్ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ ఫార్ ది ఎనర్జీ లెవెల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ green tea in your diet may help to achieve the maintain the healthy body green tea dwara yoga body weight ni control chesukochu healthy protein dwara gunde yoga aarogyam ni pempandichukochu friends ikkada chuste best source of protein cheppan kada meeku mana peas lentils egg whites spirin ana manchi protein isthundi ade low fat diet ade vidhanga lean fat quality free fish ilanti eppudaithe meeru vaarthu untaro అప్పుడు మీ శరీరంలో మంచి ఫ్యాట్ ఉంటుంది మంచి ప్రోటీన్స్ ఉంటుంది గుండె యొక్క ఆరోగ్యం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో జనరలీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఆహారం తింటున్నప్పుడు మనం అసలు పండ్లను తినమండి రిమెంబర్ వెరీ వెల్ మీ యొక్క ఫుడ్ ప్రతిరోజు మీరు భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక రెండు ఫ్రూట్స్ తినండి ఫ్రెండ్స్ ఆరెంజ్ తినండి యాపిల్ తినండి ఎప్పుడే ఏదైనా ఫ్రూట్ ఒక అట్టి పండు తినండి లేకపోతే ఒక పైనాపిల్ తినండి లేకపోతే ఒక పొప్పాయ తినండి సో ఫ్రూట్స్ కంపల్సరిగా మీరు తీసుకోవాలండి ఇట్ షుడ్ బి బికమ్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ యువర్ బికాస్ ఫ్రూట్ కంటేన్స్ ఆల్ ఆర్గానిక్ మ్యాక్రో అండ్ మైక్రో విటియర్ విటమిన్స్ అంటే మన శరీరానికి కావాల్సిన స్పెషల్లీ మన గుండెకు కావాల్సిన పీచు పదార్థం ఎక్కువ ఉంది అందులో విటమిన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మినరల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దాని ద్వారా మన యొక్క గుండె ఆరోగ్యం మంచిగా కావడానికి తోడ్పడతాయి ఈ యొక్క ఫ్రూట్స్ని 
ఫ్రెండ్స్ హెల్దీ హార్ట్ మన యొక్క ప్రోడక్ట్ ఉంది మన కార్డియో సపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క కార్డియో సపోర్ట్ ఆల్రెడీ మీకు దీన్ని చెప్పాను దీనిలో ఇచ్చే న్యూట్రియన్ టైక్ ఎలర్జీని మన గుండె హెల్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది బ్లడ్ ఫ్లో ఇంప్రూవ్ కావడానికి తోడ్పడుతుంది సర్కులేషన్ ఇంప్రూవ్ కావడానికి తోడ్పడుతుంది అదేవిధంగా కోల్జం ప్యూటెన్ ఉంది ఫ్రెండ్ ఇది వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మన శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుందో ఎప్పుడైతే ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుందో ఈ ఫ్యాట్ ని ఎనర్జీ కింద మార్చడానికి తోడ్పడే అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ ఈ యొక్క కోన్స్ అండ్ క్యూటెన్ ఈ యొక్క మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఆలా అన్నది ఉందనమాట ఆలా లైకోలిక్ యాసిడ్ ఈ యొక్క ఆక్సిడేటివ్ మనసుకు ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడు ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్రీ రాడికల్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి చాలా తగ్గుపడుతుంది అదేవిధంగా డయాబెటీస్ న్యూరాలజికల్ డిసీజెస్ కార్డియో వాస్కులర్ డిసీజెస్ కంట్రోల్ చేయడానికి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇమ్యూనిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి తోడ్పడుతుంది మన యొక్క ఆలా లైకోపిన్ ఒక టమాటోలో నుంచి తీయబడ్డ అద్భుతమైన న్యూట్రియన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది గుండె లో ఉన్న పొరలను చాలా స్ట్రాంగ్ గా చేస్తుంది అనేక విధమైన క్యాన్సర్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అండ్ ఎస్పెషలీ లైకోపిన్ వచ్చేసి ఫ్రీ రాడికల్స్ ని మన శరీరంలో నుంచి బయటికి పంపించే శక్తి గల ఒక అద్భుతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఫ్రెండ్ సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎలర్జీని తీసుకోవడం వల్ల మీ యొక్క లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే చూసారా ఈ యొక్క గుండెపు రక్తం సరఫరా చేసే ఈ యొక్క నాళం ఎంత చిన్న ఉందో ఎలర్జీని నైట్రిక్ ఆక్సిడ్ వచ్చిన చూడండి అది ఎంత బెడల్కి జరిగిపోయిందో చూడండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏంటి ఎలర్జీని సప్లిమెంట్స్ దే ఇంప్రూవ్ ది సర్కులేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ అగైన్ ఐ రిపీట్ టు యూ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడైతే బ్లడ్ సర్కులేషన్ మంచిగా అద్భుతంగా జరుగుతుందో అక్కడ ఏ విధమైన అనారోగ్యము మనకు ఉండదు ఫ్రెండ్స్ సో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆలా సప్లిమెంట్స్ స్పెషలీ మన యొక్క కార్డియో వ్యాస్కులర్ డిజార్డర్స్ చాలా చాలా అద్భుతంగా మనకు రిజల్ట్స్ ఇస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ హెల్దీ హార్ట్ ఎప్పుడైతే మనకు కావాలో మనకు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లైక్ ఎలార్జినిన్ కోయిన్జన్ క్యూటెన్ ఆలా లైకోపిన్ విత్ వేరియస్ అదర్ మినరల్స్ లైక్ బి వన్ బి సిక్స్ బి ట్వెల్వ్ జింక్ ఓకే పొటాషియం అండ్ కాలో కోలో కాల్సిఫరాల్ విటమిన్ డి ఇలాంటి అన్ని అద్భుతాలు అన్ని అద్భుతమైన న్యూట్రియన్స్ తో కూడుకున్న ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ మన కార్డియో సపోర్ట్ విల్ డెఫినెట్లీ సపోర్ట్ యు హ్యావ్ అన్ ఎక్సలెంట్ హార్ట్ ఫ్రెండ్స్ సో రిమెంబర్ వెరీ వెల్ కార్డియో సపోర్ట్ ఇంప్రూవ్ ది వైటాలిటీ అండ్ కార్డియో సపోర్ట్ వచ్చేసి మన యొక్క గుండెకు కావలసిన న్యూట్రిషన్ అందిస్తుంది సో దానికి తోడు మన స్పైరిన దానికి తోడు మన మల్టీ గ్రెయిన్ విత్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ దానికి తోడు మన హర్బల్ టీ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ దానికి తోడు మన క్రిల్ ఆయిల్ దానికి తోడు ఈ యొక్క ఆల్ దీస్ సప్లిమెంట్స్ ఏదైతే మీకు ఇందాక చెప్పాను ఇవన్నీ మన యొక్క గుండె యొక్క ఆరోగ్యాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి గుండె యొక్క ఆరోగ్యాన్ని రక్షించడానికి కూడా చాలా చాలా మనకు తోడుపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ మన యొక్క ప్రోడక్ట్స్ అన్ని సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ప్రమోట్ ఆల్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్ to have an excellent heart health okay thank you very much and over to mr rajendra